Bonjour tout le monde et bienvenue, bienvenue à cette conférence sur l'art de Legend of Zelda. Alors bien entendu on va passer 45 minutes extraordinaires tous ensemble, mais on ne va pas les passer juste vous et moi. Pour en parler, je voudrais tout d'abord appeler le directeur artistique en charge de Legend of Zelda depuis de nombreuses années. Je parle bien entendu de monsieur Satoru Takizawa voilà. Alors à deux c'est sympa, mais à trois c'est mieux, donc on va appeler aussi l'artiste en charge de la plupart des illustrations de plusieurs générations de Zelda, je veux bien sûr parler de Yusuke Nakano Yusuke Sankonditsura Et enfin, une conférence Zelda ne serait pas une conférence Zelda sans le directeur, le producteur historique de la plupart des grands moments de la série. Je veux bien sûr parler de Eiji Ao Numa. Accompagné de son traducteur, le sémillant Florent Gorge, grand spécialiste de Zelda. Tous ensemble, nous allons passer 45 minutes de folie. Et Monsieur Aonuma, je crois que vous avez un petit mot pour nous. Je suis Aonuma. Comment ça va Est-ce que vous avez zéro Merci beaucoup. Uh, je vais parler en japonais. Oui, voilà, on va continuer en japonais, euh, monsieur Aonuma, si vous le voulez bien. Alors, euh, aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur les titres sur lesquels vous avez travaillé tous les trois, mais je vous laisse tout d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons aborder Zelda, mais sur un plan artistique, avec un certain nombre d'éléments qui n'ont jamais été révélés par le biais de M. Nakano et M. Takizawa. Alors, ce sont surtout hein, mes deux collègues hein, qui sont impliqués dans ce domaine et j'ai vraiment hâte d'écouter ce qu'ils auront à nous raconter. Je suis sûr que je vais apprendre aussi beaucoup de choses. Eh bien, moi aussi, j'en suis sûr et je vais donc vous inviter à vous asseoir, hein, tous les trois, et nous allons passer 45 minutes ensemble à discuter à propos de Zelda. Alors, on va se concentrer surtout sur les épisodes sur lesquels vous avez travaillé tous les trois. Et le premier d'entre eux euh, dont j'aimerais beaucoup parler, c'est évidemment Ocarina of Time, qui est une petite révolution euh, dans l'univers de Zelda. On parlera aussi évidemment de Wind Waker, Twilight Princess et Breath of the Wild. Mais tout d'abord, on va se concentrer sur Ocarina of Time, tout simplement parce que c'est le premier des Zelda à être passé en 3D. Donc j'aurais voulu un petit peu savoir euh, comment ça s'est passé le passage de Zelda en 3D. Et to Toki no Ocarina wa boku ga Zelda no ilasto ni kakawatta ano kikake to natta title desu. De ano 3D natta Zelda o dou yatte e de hyogen suru ka tiu no wa totemo mayoimashita. Ocarina of Time est le premier jeu dans lequel j'ai été impliqué pour de l'illustration et pour moi la question c'était surtout de trouver comment marquer le passage à la 3D. 3D モデルで絵を作ろうかなとも考えたんですけれどやっぱり当時私まだモデリングそんなにうまくなかったのであのやはり自分の得意な分野であのより魅力的に作れるのは絵で描くことかなと思って絵で描くことに決めました。Alors j'étais évidemment tenté de réaliser une illustration en utilisant de l'image de synthèse en 3D, mais à l'époque, hein, mes techniques de modélisation n'étaient pas vraiment à la hauteur. J'ai donc opté hein, pour une illustration à la main, c'était plus sûr pour obtenir un rendu intéressant. Alors je vois, mais alors du coup, quelle solution vous avez trouvé pour ce passage à la 3D Alors je... Je regardais les modèles en 3D hein, et je m'en imprégnais, je rajoutais d'innombrables petits détails. On va peut-être regarder un exemple avec Link hein, déjà. Alors avant que les modèles 3D soient terminés, je me demandais tout le temps quelle apparence ils auraient et je réalisais de nombreux croquis en laissant faire mon intuition. Et dans ma tête, en fait, j'avais surtout en mémoire l'image de Link dans A Link to the Past. Et voici l'un des croquis que j'ai réalisé. Le directeur a dit que le Link 
あと鼻は長くしないでもっと男前にしようとかあとあの敵とこう肉弾戦で戦うんでもっと体はたくましい感じにしようとかそういったコメントをいただいてました。Oui, les seules infos dont je disposais,、hein, c'était les directives du directeur artistique. Il m'a dit que la coiffure de Link aurait une raie au centre, que son nez ne serait pas aussi long qu'avant, qu'il serait du genre beau gosse, et puisque ses combats avec les ennemis seraient plutôt physiques, il devrait être costaud. なので、あの神々のトライフォースのそのリンクをベースにしてるんですけど、このスケッチ、体はすごくマッチョに描いてます。あと、もみあげの長さなんかは以前の名残もこう残ってます。Et donc voilà, j'ai réalisé ce link baraqué, mais avec toujours cette image de A Link to the Past, et vous constatez qu'à cette époque, il a encore conservé ses roues flaquettes. Et donc, alors c'est pendant que vous réalisez tous ces croquis à votre simple intuition que le modèle 3D est arrivé. Oui, et donc, c'est ce qui est arrivé à cette époque, le modèle 3D est arrivé. Et donc, c'est ce qui est arrivé à cette époque, le modèle 3D est arrivé. Et donc, c'est ce qui est arrivé à cette époque, le modèle 3D est arrivé. Et donc, c'est ce qui est arrivé à cette époque, le modèle 3D est arrivé. Et donc, c'est ce qui est arrivé à cette époque. Exactement. Et voici à quoi ressemblait le, proble- le premier modèle 3D de Link. Il était bien plus différent que tout ce que j'avais imaginé, surtout sa coiffure. Et elle n'avait plus rien à voir avec ce qu'on connaissait. Je me suis surtout dit, on va changer tout ça d'un coup Eh oui. Et pourtant, c'est le Link auquel les fans se sont aujourd'hui habitués et ils sont familiers avec ce Link. Vous avez donc,、euh, du coup, réalisé des illustrations à partir de ce modèle, n'est-ce pas Oui. あのモデルを見ながらこれを見ながらあのスケッチをたくさん描いたんですけどでディレクターに見せてどうですかどうですかってこれをまた戻されてっていうのを繰り返してました。ええ、tout à fait。je regardais ce modèle et je réalisais des croquis de façon frénétique et puis tous les jours je faisais des allers-retours auprès du réalisateur pour lui demander son avis。で何度かのそのリテイクを乗り越えながらやっと OK が出たスケッチっていうのがこちらです。et après de multiples essais il a validé un design que voici。男前でかつしっかりした体つきのポイントを押さえてます。Il était plutôt beau gosse, plutôt solide physiquement, bref, mission accomplie. で、あとこれは当時の顔つき用のスケッチなんですけれど、リンクを描くためのポイントになった、えっと、私のメモ書きが残ってますね。ここに、中性的って書かれてます。えっと、これは男女どちらからも好かれるような神秘的な印象を出したくて、そうメモ書きしました。Et je conserve également des feuilles de croquis préparatoires sur les différentes caractéristiques du visage de Link. Il est par exemple ici indiqué androgyne. J'ai tenu à lui, à, j'ai tenu à lui donner une aura un petit peu mystique hein, qui plaise à la fois aux joueurs et aux joueuses. Alors,、euh, c'est, merci beaucoup pour toutes ces précisions, mais ça reste du noir et blanc. Du coup,、euh, quand vous passez à la couleur, quels sont les points de colorisation qui ont demandé le plus votre attention アメコミやバンドデシネとかの塗りから感じられる立体感とか量感を意識した塗り方です。Ouais, pour, la réalis- pour la colorisation, pardon, j'avais surtout en tête une colorisation de type BD ou bien comics parce que ça donnait du poids et du relief. Et alors, du coup, j'ai envie de demander, Monsieur Takizawa, vous, qu'est-ce que vous avez fait sur Ocarina of Time? あの私は時のオカリナでは中ボスとか、えー、大ボスとかいった、えー、モンスターのデザインを担当してました。Alors, dans Ocarina of Time, moi, j'étais responsable du design des monstres et notamment des boss ou alors des sous-boss. スターフォックス64の開発を終えてから合流したんですけど、えー、いきなり半年で巨大なボスを12体作れっていうふうに言われまして、今でも忘れられません。はい、私は新しい会社を始めて、スターフォックス64で、第1回目に言われたら、もう6年間で12ボスの体の大きさを作ることができます。クレイジーです。それは、あのちなみに、えっと、お帰りの頃は僕、ディレクターじゃなくて、えー、レベルデザイナーなので、そんな無茶なオファーをしたのは私じゃないです。え<笑>、PCC ピンパーメーター、ね、もう、あの時、私はディレクターで、レベルデザイナーを作ったので、そんな無茶なオファーをしたのは私じゃないです。で、滝沢さんはそんな無茶なオファーにどう答えたんですかえ、だよ、qu'est-ce que vous avez répondu à cette demande un petit peu、euh, inconsciente, on va dire?2 週間に1体ですよね、任せてくださいと、えー、答えました。Bah, j'ai répondu hein, sans hésiter. Un gros boss toutes les deux semaines Oh, ouais, les doigts dans le nez. Ouais, j'étais un peu jeune et surtout inconscient. <rire> Alors, justement,、euh, vous étiez、euh, assez jeune lorsque vous avez travaillé sur Ocarina of Time.、Euh, à quoi vous pensiez au moment de passer à l'action, au moment de vous lancer dans le design Ouais, les personnages hein, ils avaient un aspect un petit peu proche des standards de l'animation. En revanche, hein, les environnements, eux, ils étaient beaucoup plus photoréalistes. Du coup, il fallait vraiment que je trouve des solutions pour combiner les deux styles dans un univers un peu cohérent. 
Alors, euh, Ocarina, c'est aussi euh, l'arrivée euh, d'un personnage emblématique, c'est Ganondorf, c'est sa toute première apparition. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail sur Ganondorf Oui, le souvenir de ce Ganondorf est vraiment très présent chez moi aussi. Alors tout à gauche, hein, vous pouvez voir un croquis que j'ai réalisé. Au milieu, c'est le modèle 3D. Et à droite, c'est une illustration publicitaire dessinée par M. Nakano. Vous pouvez voir que c'est quand même assez différent les uns des autres. À cette époque, le matériel de développement ne permettait pas encore de réaliser, de modéliser de en 3D de façon très détaillée. Et on modifiait le design des personnages tout en réalisant leur modélisation bah, avec plein de contraintes. Ouais. Oui, en effet, hein, vous voyez ici à droite euh, une illustration de Ganondorf que j'ai réalisée avec un modèle composé d'assez peu de polygones et que je devais étoffer. Mais moi, quand je vois euh, cette illustration, je remarque euh, en fait, que je me suis fait plaisir avec un physique. Moi, j'aime bien ce genre de muscles, en fait. En réalité, en ce qui me concerne, pendant une courte période, j'avais du mal à accepter ce design parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais créé à la base. Au à l'époque, hein, les modèles 3D étaient encore assez grossiers et j'imagine que les joueurs utilisaient encore ces illustrations pour se représenter les personnages à l'écran. Ça signifiait aussi euh, que pour les prochains designs de Ganondorf, il allait falloir se baser sur les illustrations de M. Nakano. Ouais, cela dit, hein, c'est finalement son travail qui aura permis en fait, à donner de naissance au Ganondorf que l'on verra plus tard dans The Wind Waker et Twilight Princess. Donc en ce sens, hein, je pense que c'était plutôt une bonne collaboration. Oui, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que vous, vous l'aimez Ganondorf, vous ouais. Et donc justement on a évoqué euh, Wind Waker, j'aimerais euh, qu'on passe un petit peu sur Wind Waker parce que c'est quand même euh, une révolution graphique dans, dans l'univers de Zelda, c'est vraiment, euh, on, on change complètement de style. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'innover graphiquement euh, sur Zelda The Wind Waker そうすると、えっと、一番大事なのは動かしていて気持ちいいとか、え、見ているだけでも気持ちいいといったような Ouais, au début du développement, hein, Monsieur Aonuma, qui était réalisateur du jeu, m'a donné deux consignes. Ce serait une aventure qui se passerait en mer, et puis ensuite le héros serait un garçonnet plein d'énergie. Donc à l'écoute de ces consignes, je me suis dit, bon, bah, pour coller, il faudra que ce soit fun à contrôler et surtout agréable, plaisant à regarder quand quelqu'un joue. D'ailleurs, au Japon, le slogan de vente était un dessin animé contrôlable. Et nous avons commencé le développement en créant un prototype de Link et d'un Moblin comme ennemi. Ouais. Grâce à la Gamecube hein, fraîchement développée, il nous était possible d'utiliser des techniques euh, qu'on appelle par exemple « tune shading » et on a fait de nombreux tests artistiques qui pouvaient convenir non seulement avec une action débridée mais aussi des expressions faciales assez riches. Ouais, moi, quand je regarde cette image fixe, hein, j'ai du mal à savoir à quoi Link pense, en fait. Et au début, je n'étais pas vraiment convaincu par ce style graphique. Mais quand j'ai vu Link enfin animé à l'écran, là, je l'ai vraiment trouvé super craquant. Quoi. Ah bah oui, tout le monde le trouve craquant. Mais j'imagine que pour vous, c'était quand même un sacré défi à relever. Euh, qu Est-ce que, est que vous avez eu des difficultés particulières à euh, utiliser ce style Ouais, 
Ouais, ce qui a été vraiment difficile, hein, c'était d'harmoniser les effets de flammes, de fumée ou encore d'eau. あの、当時セルアニメのように見える euh, ben en tout cas, c'est très réussi parce que le jeu est magnifique. Mais moi, j'aimerais aussi vous demander, euh, Monsieur Nakano, euh, j'ai entendu dire que vous n'avez pas fait que les illustrations du jeu, vous, est, vous êtes aussi occupé des rouleaux qu'on voit euh, au début euh, de la démo du jeu. Vous pouvez nous en parler un petit peu oui. Exactement, je voulais proposer un aspect xylographique, on va dire, et pour donner du réalisme à l'effet d'usure, bah j'ai sorti déjà mon illustration sur une vieille photocopieuse, ensuite j'ai apposé des tannes de bandeaux de ruban adhésif, que j'ai ensuite retiré les uns après les autres pour délaver un petit peu les zones d'encre, puis j'ai ensuite rescanné derrière pour ajouter des effets d'usure supplémentaires. Bref, c'était une technique qui demandait pas mal d'énergie, ouais. Ah oui, mais en tout cas, c'est très réussi, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont très très vieux. Et alors, du coup, euh, grâce à ça, vous avez, vous, avez, vous avez réussi à donner un, un aspect très ancien euh, à, à ces xylographies, mais est-ce que vous avez encore utilisé d'autres techniques pour, ces, pour, pour le design des personnages aussi あの、ゲームのグラフィックがとっても alors les graphismes de Wind Waker hein, offraient déjà un rendu d'une grande qualité. Du coup, je me suis vraiment arraché les cheveux hein, pour que mes illustrations ne fassent pas déshonneur au graphisme qu'il y avait déjà à la base. Donc j'ai veillé à ce que les personnages conservent leur forme mais, et leur proportion bien sûr, mais j'y ai ajouté aussi d'imposants contours extérieurs. Je vois, effectivement, c'est tout à fait brillant. Félicitations, parce que euh, toi, ça, a, ça a été vraiment un, un grand pas graphique dans l'univers de Zelda. Mais il y en a un autre aussi qui a encore révolutionné euh, l'univers graphique de Zelda. C'est Twilight Princess, qui est lui devenu euh, beaucoup plus réaliste. Alors, euh, pourquoi avoir encore choisi de prendre un grand virage graphique et d'aller euh, vers le réalisme bah, au tout début du développement de Toilette Princess, hein, on avait prévu de garder les graphismes en Toon. Et, euh, sauf qu'un jour, hein, M. Aonuma il a débarqué comme ça et puis il nous a dit « Bon, bah, on part sur des graphismes réalistes ». Et c'est comme ça que ça a commencé. あの、次の作品もって考えたんですけど、それとはちょっとまた別なところで次は少し成長したリンクをね、主人公にして、ちょっとシリアスなものあたりにしたいって考えてたのもあったので、リアルな路線に再び戻そうと考えました。non mais j'adorais les graphismes hein, de Wind Waker et je pensais qu'on ferait une suite hein, dans ce style euh, graphique. Sauf qu'on voulait aussi que Link soit un peu plus mature parce qu'on avait en tête une histoire qui soit plus sombre et aussi euh, plus sérieuse. Voilà pourquoi on a finalement décidé de revenir sur des graphismes réalistes. Alors, alors pour ce projet, on avait besoin d'un Link chevauchant de façon fringante sa monture, sauf qu'avec le Link de Wind Waker, hein, bah on avait plutôt l'impression d'un gamin qui faisait joujou sur son manège, donc ce n'était pas très réussi. あの、スケールが実際大きくて、シリアスな物語だったんで、登場人物たちを実在感のあるキャラクターにしたかったっていうことと、開発の最初に規模が大きくなるっていうのが分かったんで、詳細なデザイン画が必要になるっていうことが予
Ah, bah alors dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que vous aviez principalement en tête euh, lorsque vous avez, vous, vous êtes attaqué à la création de ces personnages. そうですね。あのあまりファンタジーものとかで、あのすごく定番的なモチーフってあると思うんですけど、そういうものを持ち込まないようにしたことですかね。あの騎士感のない新鮮なキャラクターをデザインしたくて、そこはすごくこだわってました。Bah、en fait, hein, je pensais surtout à, à éviter d'utiliser trop de codes en fait, épurés déjà dans la fantasy. Et donc, je me suis attaché à imaginer des personnages, bah, si possible, novateurs et puis originaux, bien sûr. J'ai surtout cherché en fait, à trouver de l'inspiration、bah, dans, dans des domaines du quotidien qui n'avaient strictement aucun rapport avec le jeu vidéo. Et je faisais ça de façon totalement intentionnelle. Voilà. Et alors concrètement, pour Link, ça se traduit comment、えーね、alors, Au début, j'étais vraiment tenté par des approches très différentes avec, avec mes croquis. Mais je suis allé à la maison de 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 la maison. Et c'est là que M. Takizawa m'a donné quelques mots-clés,、hein, comme、bah, il faudra qu'il soit costaud, viril et surtout、euh, d'un âge mûr. J'ai alors imaginé un, un Link、euh, bah, plutôt, euh, plutôt vieux, hein, du, la trentaine passée, on va dire, avec un visage plutôt sauvage, hein, et,、euh, comme en témoignent ses croquis. <rire> あの当時はねこれすごくあの滝沢さんと2人で「これいけるんちゃう?」っつって<笑>これすごい盛り上がってたんですけどところがあの周囲の意見を聞いたところ「これじゃね今までのゼルダファンは全然喜ばないよ」って言われて冷静に指摘されてしまいました。Oui, d'ailleurs, à l'époque, avec M. Takizawa, on s'enflammait hein, tous les deux, on se disait wow, « Waouh, ça va marcher du tonnerre, un Link comme ça !» Sauf que quand on demandait à notre entourage ce qu'ils en pensaient, les avis nous disaient un peu froidement « Non, désolé, mais personne ne va aimer ce Link-là ah, ». Bon, moi, je l'aimais bien, mais bon, tant pis.、Hein. Et alors, du coup, après, est-ce que vous avez réalisé aussi、euh, vous avez, du coup, réalisé les illustrations de, des autres personnages Comment est-ce que ça s'est passé はい、あのイラストはあの今回グレードアップしたリアルな雰囲気っていうのを伝えたくてでよりダークであのディテールが細かくてで重厚なイメージっていうのをすごく出す狙いでした。Oui, je voulais surtout retranscrire hein, cette, évolu cette évolution dans le réalisme de l'ambiance et j'ai tenté de créer une atmosphère évidemment qui soit plus lourde, plus détaillée, plus sombre. あの描き方としてはあの絵に入るタッチの密度っていうのをすごく高めてでサイドを全体的に低くして。で下地の色がちゃんと生きるような油絵調の塗りを意識しました。コンセナのプロセデバージェンシリーデジャーのマキシムムでデタイポシブデレタブデクロキー、ジリミテオシルノンブロクルー、エピジオオプテポンスティルキソプロシデラパンチュラルウィル。その後あの、E3 にトアプリが出展されたんですけど、その時にあの会場中の至るところにこれらの絵がすごく大きく。プリントされていて、ですごく見たときにテンションが上がったのを覚えてます。うん、だいよりあんぷ plus tard、quand j'ai vu mes illustrations exposées en très grand format à l'E3、un peu partout sur le salon、franchement j'ai été super super excité。あ、ベシュンスクはステップオクラ、トゥルモンデテシュペリシテドワーサ。え、あ、du coup、マジェマブウデモデ、ムシュータキザワ、コメスクウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウウデザインコンペを行って、えー、アイデアを出し合っていきます。Alors, par exemple, pour Midona, nous avons tout d'abord organisé une compétition en interne entre l'équipe de character designer, Monsieur Nakano et moi-même, et ça nous a permis d'échanger beaucoup d'idées. ある程度絞れた段階で、またあの次のコンペを行うんですが、えー、私や中野のアイデアっていうのもこの時は候補の一つです。Ouais, et une fois que la première sélection a été effectuée, on a organisé une deuxième sélection. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos propositions, ainsi que celles de M. Nakano, ce n'étaient que des idées parmi toutes les autres. Il y a aussi des designs où certains ont été acceptés dès le premier coup de, de crayon, comme par exemple Xanto. Et pareil hein, pour le personnage Baba, en fait, je l'avais gribouillé comme ça sur un cahier pour passer le temps pendant une réunion. 会議中にこれ書かれたノートを見ちゃったら、誰でももう何かに使いたくなると思います。Ouais, franchement, quand on voit votre dessin réalisé pendant cette réunion, je pense que n'importe qui aurait voulu l'utiliser dans son propre jeu, je crois. 
<rire> je ne sais pas si vous, vous auriez voulu l'utiliser. Bon, en tout cas, euh, voilà, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. Euh, malheureusement, le, le, le temps file, donc on a beau euh, comprendre votre processus de choix artistique, il y a quand même beaucoup de choses euh, qui, qui restent encore à, à découvrir, et notamment euh, le dernier né des Zelda, c'est bien entendu Zelda Breath of the Wild. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Breath of the Wild ici Oui. Voilà. Ah. Alors, il y a beaucoup de gens avec Breath of the Wild qui ont découvert une chose très particulière, c'est la fameuse inspiration de la période préhistorique japonaise que l'on appelle Jomon. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que Jomon Expliquez-nous d'où ça sort, pourquoi, pourquoi Jomon あ、そうですね。あの、インタビューでブレスオブザワイルドのその古代遺跡のデザインがジョーモン文化をモチーフにしているって話をしたところ、あの、Google oui, effectivement, dans une interview, j'ai juste expliqué rapidement que je m'étais inspiré de l'art de la période préhistorique japonaise de l'époque Jomon pour donner un aspect aux ruines antiques de Breath of the Wild. Et un peu plus tard, quand je regardais un petit peu sur Internet et que je tapais le mot en anglais Jomon sur Google, je me suis rendu compte que les recherches à son sujet avaient explosé. Alors forcément, ça m'a un petit peu surpris. <rire> Tout ça grâce à vous. Mais alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi Jomon en réalité, hein, j'avais initialement en tête euh, l'envie d'apporter euh, un style artistique empreint de culture japonaise. Et en fait, la période de Jomon est arrivée euh, après. Alors, en fait, on a pensé que c'était de toute façon plus logique en tant que studio d'origine japonaise de créer des choses que seuls nous en fait, pouvions proposer aux joueurs du reste du monde. On se disait que si nous fabriquions des choses impliquant notre propre vécu ou notre propre ressenti, on pouvait en faire quelque chose d'assez réel, on va dire. Et c'est un peu avec cette philosophie en fait, qu'on a abordé toute la partie artistique. Voilà. Alors justement, euh, concrètement, euh, j'aurais voulu savoir ce que, ce que vous appelez un style artistique empreint de la culture japonaise. Alors il y a différentes choses, hein, plus ou moins palpables, mais pour prendre un exemple simple, les motifs ou les cycles que l'on peut voir sur les ruines antiques du jeu bah, sont typiquement bah, des motifs que l'on trouvait déjà sur les poteries de l'époque Jomon. Ensuite, les textures des ruines reprend aussi la texture que l'on retrouve dans les céramiques japonaises, des petits bols du Moyen Âge en fait, et que l'on appelle kuroraku. Ouais, on peut distinguer ça d'ailleurs de façon assez claire et distincte sur les armures et les symboles du peuple Piaf, et pareil hein, pour le peuple Sheikah. C'est vrai. Et puis, un peu plus intéressant, c'est que mais sinon, je vois un autre aspect en fait assez très japonais, très amusant dans la représentation des esprits. Dites-nous. Breath of the Wild, il y a beaucoup de personnages qui apparaissent dans le jeu. Ils ont des caractéristiques qui sont très particulières. Ils ont des caractéristiques qui sont très particulières. Vous savez, dans Breath of the Wild, il y a un certain nombre de personnages assez importants qui sont incarnés sous forme d'esprit. Et pour les représenter, ils ont tous un effet visuel en commun, qui sont les boules de feu, qui sont tout autour du, du, des personnages. Et depuis toujours, les Japonais se représentent les esprits avec ces fans bleus. C'est pour eux voilà, des codes, des représentations et des références que tout le monde, tous les Japonais connaissent. Et sinon, quelque chose de très japonais pour moi, c'était la représentation de la euh, matière atmosphérique. Alors, je voulais vraiment que les joueurs puissent ressentir les odeurs et même jusqu'à l'humidité en fait, hein, qui se dégageait de la plaine d'Hyrule. J'avais cette ambition-là, oui. Alors, 
、えー、自世もやが発生しているみたいな、えー、空気があるからこそ発生している表現を駆使して空気感を表現しますそのモデルとして日本が、えー、最適だと、えー、日本の初夏の気候が最適だと想定しています Alors, matière atmosphérique, c'est quoi、bah, C'est par exemple quand on se dirige vers un point lointain et que ce point、bah, il doit être un peu brumeux, ou alors que les rayons du soleil jouent avec l'environnement, les reflets, que la brume se lève, etc. Donc vraiment, je voulais réussir à matérialiser、euh, graphiquement cette atmosphère. Et c'est ça que j'appelle la matière atmosphérique. Et pour cela, en fait, je me suis beaucoup inspiré de la période du début de l'été au Japon. C'est plutôt intéressant, mais pour, pourquoi l'été au Japon, cette période-là あの1年のうちで最も空気の匂いを感じるシーズンなんですね。Oui, parce qu'en fait, c'est le moment de l'année où l'air ambiant est le plus palpable, le plus odorant, en fait. 雨が上がって、えー、太陽が地面の水を、えー、蒸発させる時の独特な匂いっていうのは、まあ、これもしかしたらフランスにもあるかもしれないんですけど、日本に住む人なら誰もが嗅いだことがあるその特徴的な匂いなんですね。Alors, par exemple, hein, après que la pluie soit tombée, le, les rayons du soleil fort de l'été font、euh, s'évaporer、euh, les gouttes、euh, qui sont restées au sol. Et je suppose que c'est peut-être la même chose en France, mais c'est vrai qu'au Japon, il y a une odeur très particulière que tous les Japonais、euh, arrivent à, à reconnaître、euh, pendant cette période-là. Et vous alors, vous les ressentez les odeurs du début de l'été Quand le soleil fait sécher la pluie France n'y m'a pas les mains, c'était. Yo, q u a t t e n Et alors, moi, j'aimerais vous demander, monsieur Nakano,、euh, qu'est-ce que vous avez fait sur Breath of the Wild あのブレス・オブ・ザ・ワイルドのメインのイラストっていうのはあの僕と同じチームにいるあのアーティストの和田っていうのがあの手がけていてあのすごく家を描いてくれたのであの彼を信じて任せていました。Alors, pour l'illustration principale, j'ai entièrement fait confiance à, à monsieur Wada, un artiste talentueux de mon équipe qui a réalisé d'ailleurs une œuvre vraiment splendide, donc je lui ai laissé ce rôle. でもあの滝沢からあのゲームの中のデモで使われる伝承図ってやつがあってそれをうちのチームで書けないかっていう相談されたんでその日ついついあのじゃあ俺がっつって手を挙げてしまったんですね。Cela dit, hein, quand M. Takizawa、euh, est venu pour nous demander si quelqu'un de notre équipe pouvait s'occuper des illustrations, vous savez, des, des illustrations de type folklorique dans la cinématique d'intro, eh bien, j'ai immédiatement levé la main en me disant Moi, je veux le faire. On dirait que c'est à vous qui appartient en fait, le rôle on dire, de, de, de raconter artistiquement les légendes de Zelda, non あ,のあんまりそんなふうに言われるとちょっと恐れ多い感じはするんですけれどあのただこういったなんすか、ね、架,空の架空の民族風の図案って考えてるのすごく楽しくてで頭の中からこう自然に出てくるものを何かの表紙にこうパッとこう形にして、えっと、生み出すっていう楽しさがあってすごく好きなんです。Ouais, bon, dit comme ça,、hein, vous me donnez peut-être un petit peu trop d'importance, mais pour ces dessins de, tibu, de tribus imaginaires, hein, je dois dire que j'adore、euh, le processus créatif qui consiste à partir、euh, le, plus possible, le plus possible d'une feuille, feuille vierge pardon, et d'imaginer des motifs、euh, concrets. ね、あの本来この手の絵っていうのはあのお酒でも飲んでちょっと酔っ払って描いた方がいいのができるんじゃないかなっていう気もしてます。En fait, hein, je pense que c'est surtout、euh, le genre de mission artistique que l'on pourrait relever avec facilité si on avait déjà quelques verres dans le nez, hein, je crois. Avec modération. ほどほどに。<笑>あとね、あのボツになったあの中にもあのバリのバティックっていうね、あの染色柄のイメージで書いたものとかがあって、それはすごくなかなか味があって気に入ってます。で、これね、滝沢さんもね、気に入って、PC の壁紙に使ってくれてるみたいです。Mais sinon, parmi toutes les propositions que j'ai faites et qui n'ont pas été retenues, il y avait aussi ces motifs d'étoffe, en fait, qui font penser un petit peu aux batik originaires de Bali. Et le rendu avait un certain charme, d'ailleurs, au point que M. Takizawa utilise cette illustration pour le fond d'écran de son PC, si je ne m'abuse. えーとね、この伝承図っていうのはゲームの中での役割っていうのは、えー、ゲームをクリアするための正解を示した図なんですね。En fait, dans le jeu, ces reliques folkloriques ont surtout un rôle, celui de guider le joueur jusqu'à terminer le jeu. あのですので、最終ボスとの戦いに楽に勝つための方法っていうのが書かれています。それをなるべく分かりやすく表現したかったんですが、えー、日本の中世から近世にうってつけのお手本がありました。On y découvre pas mal d'indices d'ailleurs pour battre le, boss, le dernier boss beaucoup plus simplement. Et donc je tenais vraiment à exprimer cela de façon plus simple et claire possible. Et pour ça, ben, je me suis inspiré de, de différentes moyens d'art, pardon, des inspirations moyenâgeuses et féodales toutes trouvées en fait, j'en avais.
、えー、と婦人図とか合戦図屏風とかっていうような、えー、絵をヒントに、えー、構図や、えー、テイストを構想していきました。Ouais, il s'agissait de plans militaires stratégiques、hein, qu'on peut voir, ou encore de paravents、euh, décoratifs montrant de vieilles scènes de guerre. Alors, je suis en train de dire que les gens qui ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des choses. Et d'ailleurs, hein, sous la relique folklorique, il y a un message caché en ilien. Euh, dans la partie inférieure de l'illustration, elle raconte une histoire qui n'est pas vraiment abordée clairement dans le jeu, donc je vous invite à, à la déchiffrer. Waouh Eh bien, ça vous fait des devoirs, hein, tous les gros fans de Zelda. Voilà, sachez-le, il y a un message caché dans cette fresque. C'est incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces précisions、euh, sur vos inspirations、euh, concernant Breath of the Wild. C'était vraiment、euh, passionnant.、Euh, Autre chose aussi qui fait partie de Breath of the Wild, c'est、euh, les DLC, le pack d'extension. Donc,、euh, on a découvert le premier pack d'extension、euh, qui est sorti、euh, là il n'y a pas très longtemps,、hein, euh, qu'on a découvert à l'occasion de, de l'E3, mais、euh, qui s'appelle donc les épreuves légendaires. Mais j'aimerais profiter, et vous aussi, j'imagine, de votre présence pour en savoir un petit peu plus sur le deuxième pack de DLC qui arrivera plus tard. Vous avez peut-être une petite annonce, une petite surprise pour nous Quelque chose Non <rire> <笑>そう言われると思いましたんで、今日は DLC 第2弾、えー、配信される「英傑たちのバラット」から、えー、ムービーシーンの絵コンテをちょっとだけお見せしようと思います。Ah, je savais que vous alliez me poser la question. Alors, on a préparé spécialement pour aujourd'hui、hein, quelques pages du storyboard et puis aussi quelques secondes du. Du deuxième DLC, voilà, appelé l'Aude des Prodiges. Donc voici quelques images en cours de dev. C'est <rire> 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 ゼルダでプレイできるんじゃないかなと思っている人もいるかもしれないですが、主人公はあくまでもリンクです。あの、ペテッコンディコウランセジマジュウゼルマーキーケゼルダオキュペインクラスセントラル、メイナリパクロアンフェットゥウザリプワジュウェイアベゼルダノンセパルカ。あのね、今このムービーシーンも含めて、ディーラシーティの第二弾をスタッフ一同、まあ頑張って作ってるので、あのゼルダが主人公にならなくてもすごい面白いですよ。<笑>ぜひご期待ください。Sachez néanmoins que l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied sur le contenu de ce deuxième DLC. Donc, même si Zelda n'est pas jouable, j'espère que ça vous plaira parce qu'on vous donne vraiment le meilleur de nous-mêmes. Ouais. 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 <笑>ね、<笑>まああのこれ風のタクトで主人公のリンが着てるあのエビのシャツなんですけど、まあこれおっさんの私が着てもあんまり似合わないんで、やっぱりこれはリンクに着てもらおうと思います。Ouais. Bah voilà, vous l'avez reconnu, c'est le motif que le petit Link porte dans The Wind Waker, sauf qu'à mon âge, vous allez peut-être trouver bizarre que je porte un t-shirt Omar, donc on devrait plutôt le faire porter par Link. <笑> DLC の第2弾にはですねこのエビの T シャツ以外にもまたあのシリーズゆかりのコスチュームがあの、ま、追加されますのでそれも期待していてほしいと思います。Uh, ce Omar donc sera bien présent、uh, dans le DLC2 et il y aura bien sûr d'autres costumes propres à la série donc、uh, bah, écoutez on espère que ça vous plaira soyez un petit peu patient. Alors en tout cas je suis bien content de savoir Pourquoi vous étiez habillé comme ça, monsieur Aonuma Parce que c'est vrai qu'on se demande mais pourquoi un homard le jour de la conférence de Zelda En tout cas, voilà, merci de nous avoir fait cette petite présentation、euh, exclusive mondiale du, du deuxième pack、euh, de DLC. Voilà, l'Ode des Prodiges qui sortira cet hiver.、Euh, donc voilà, on attend tous, on apprend notre mal en patience. Mais、euh, il nous semble qu'on a encore une petite、euh, chose à faire. Je vais d'abord vous parler évidemment des livres qui sont sortis pour le 30e anniversaire de Zelda. Tout à fait. Il s'agit donc des recueils d'illustrations. Qui sont、euh, sortis alors,、euh, au Japon. 
Bien entendu, alors il y a eu un premier recueil, euh, les Masterworks, et euh, le second et le troisième euh, qui s'appellent à la fois euh, Art et Artifacts, et ensuite il y aura les autres qui suivront un petit peu plus tard. Le troisième qui sortira sera lui entièrement consacré à la présentation et des documents de design de Breath of the Wild. Et donc, euh, ces livres sont aussi, tu me confirmes, prévus pour une sortie française. Oui, en France, euh, la version française, hein, au mois de septembre. Tout à fait, au mois de septembre. Donc euh, voilà, ça va être une bonne surprise pour tous les fans de Zelda en France. Voilà. Et donc... Voilà, j'étais pressé d'y venir, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. J'aimerais passer euh, au résultat du grand concours organisé par Nintendo France à l'occasion de Japan Expo à propos des fan art. Voilà, il s'agit d'un concours de fan art Zelda qui a été organisé euh, pour euh, la venue euh, de nos euh, trois VIP de Zelda. Et donc, nous allons tout de suite euh, regarder qui a gagné, puisque ce sont euh, messieurs euh, Tegizek Nakano et Aonuma qui ont choisi eux-mêmes, chacun, leur dessin. Donc nous allons pouvoir regarder tout de suite. Alors tout d'abord, nous allons voir le prix Takizawa. Oh Alors monsieur Takizawa, pourquoi ce choix c'est une scène impossible en fait dans, dans le jeu, mais elle rendrait n'importe quel joueur heureux en fait si elle était possible. Donc j'ai trouvé qu'elle était très porteuse d'espoir. En sens, hein, ça m'a vraiment beaucoup réjoui, c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là. Eh bien, bravo. Merci, merci pour votre commentaire. Sans plus attendre, nous allons voir la sélection de Monsieur Nakano. Alors pourquoi ce dessin はい、あの、これね、人目見て、なんだかここから目を離せなくなってしまって、で、こう眺めてるとね、なんだかね、こう悪い夢から覚めた時のような不思議な気分がするんで、すごく気に入ってます。alors en fait, hein, cette image, elle m'a complètement hypnotisé. J'arrivais pas à retirer mon regard de cette image. J'avais presque l'impression qu'elle allait me faire faire des cauchemars. En fait, elle est très très étrange. <rire> D'accord. Ensuite, j'ai l'impression qu'en fait, elle a été réalisée non pas par ordinateur, mais plutôt de façon analogique, puisqu'on voit presque des coups de pinceau. De pinceau pardon. Et pour moi, bah, c'était vraiment un bon point. Ah, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre commentaire. Et on va passer donc au troisième gagnant, le prix à Onuma. Oh <rire> Alors, pourquoi ce dessin, monsieur Aonuma あの、ザコのモリブリンっていうあの絵ですけど、なんであのザコがっていうあのことなんですけど、ザコ的ってね、ゲームの中で一番多くあってあうキャラクターで、そのタイトルを代表するものだったりするわけですよ。それをこんな
Alors, si vous pouvez montrer votre prix au public, il s'agit de trois illustrations originales qui ont été réalisées euh, spécialement pour Japan Expo, que vous avez peut-être déjà découvert sur les réseaux sociaux euh, de Nintendo France. Voilà. Donc, euh, félicitations encore à vous trois. Merci beaucoup. Et merci aux charmants cosplayers de Zelda qui sont magnifiques. Voilà, merci beaucoup, merci tout le monde. Voilà. Et alors, j'ai envie de dire merci à vous aussi parce que malheureusement, euh, nous manquons de temps et cette conférence touche maintenant, tristement, à sa fin. J'aimerais donc, euh, vous et moi, que l'on remercie... Euh, Monsieur Takizawa, Monsieur Nakano et Monsieur Aonuma d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Les trois mousquetaires de Zelda Ah non Allez, merci, merci. Ah non Allez Ah non Ah non あのね、えっと、今30市って言葉がありましたけど、30市って言えば実はですね、3DS のトライフォースヒーローズっていうあのゲームは実は日本ではトライフォース30市っていうあのタイトルで売ってるんですよ。なんで、まあそのままの名前